ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம ரெகுலராக கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த கிளாஸஸோட தொடர்ச்சியாக நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆவரேஜ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் போல் ஒரு ஆசமான மோட்டிவேஷன் லைனோட உள்ள போகிறோம் இந்த மோட்டிவேஷன் லைன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உழைப்பின் சக்தியை விட வேறு எந்த சக்தியும் உன்னதமானது இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரகாம் லிங்கன் உழைப்போட சக்தியை வெற்றி கொள்ளணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது இன்னொரு சக்திக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் அவர் மீன் பண்ணுறார் வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஎஸில் கேட்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் நான் ரொம்பவே எளிமையாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் வாங்க போகலாம் த ஆவரேஜ் ஆஃப் எயிட் கன்சக்யூட்டிவ் நம்பர் இஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் இஸ் எட்டு அடுத்தடுத்த எண்களின் சராசரி பத்து புள்ளி அஞ்சு எண்ணில் பெரிய எண் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கன்சிக்யூட்டிவ்னா அடுத்தடுத்த அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கன்சிக்யூட்டிவ் அடுத்தடுத்த எண்களின் சராசரி அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்த்துட்டீங்கன்னாலே ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாருங்க ஆஃப் இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேம் முதல் உறுப்பு சரியா முதல் உறுப்பு ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் சாரி லாஸ்ட் டேம் ஓகேவா லாஸ்ட் டேம் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இதுதான் ஃபார்முலா அடுத்தடுத்த எண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ரைட் இப்போ என்ன பார்க்கலாமா இப்போ ஆ ஆஃபை நீங்கள் அங்கே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் என்னாலும் பண்ணிக்கலாம் சரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க எழுதிக்கிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு டேம் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியாது அப்போது அதை என்ன வச்சுக்கலாம் நான் ஏதோ ஒரு ஆங்கில எழுத்தாலும் குறிக்கிறேன் அப்போ ஏ லாஸ்ட் டேம் எனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் டேமும் எனக்கு தெரியாது இப்போது அடுத்தடுத்த எண்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்வளோ கூடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா கூடும் இப்போ அடுத்தடுத்த எங்களை ஒன்றுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போது என்ன ஃபஸ்ட் நம்பர்லேருந்து எவ்வளோ கூடி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கூடி இருக்குது அப்போ நான் ஃபஸ்ட் நம்பரை ஏ இப்போ ஒன்றை வந்து நான் ஏன்னு வச்சுருக்கேன்னா ரெண்டாவது நம்பர் என்னவாக இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு தானே இருக்கும் அப்போ அதே தான் அப்போ எட்டாவது நம்பர் என்ன இருக்குன்னா ஏ ப்ளஸ் செவன் அப்படின்னு தானே இருக்கும் அப்போ லாஸ்ட் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஏ ப்ளஸ் செவன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆவரேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி அஞ்சு இந்த ஒன் பை டூவை அங்கே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ பை ஒன்னு ஆயிருக்கும் அப்போ என்ன ஆயிருக்கும்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஆகிடுமா அப்போ இங்கே கூட்டியிருந்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் டூ ஏ ப்ளஸ் செவன் சீக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ஏ ஏன்னா ஏ மட்டும் வேணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து செவன் போச்சுன்னா ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை டூனா எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும் ஏ அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா லாஸ்ட் டேம் என்ன பெரிய எண் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க எட்டாவது எண் தான் பெரிய எண் அப்போ ஏ ப்ளஸ் செவன் கேட்குறாங்க அப்போ செவன் ப்ளஸ் செவன் சீக்வல் டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா எனக்கு ஃபோர்டீன் தான் ஆன்சர் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா வாங்க மூன்று எண்களின் விகிதம் ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு இஸ்ட்டு நாலு அவற்றின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது எனில் மூன்று எண்களின் சராசரியை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரொம்பவே எளிமையான விஷயம் ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோவை நான் மதிப்பாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் அப்போ அந்த மூணு நம்பர் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸு மூணு எக்ஸு நாலு எக்ஸு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ கணக்கில் என்ன சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டினா எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்போது அப்படின்னு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிடலாமா ரெண்டு எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் நா நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எத்தனைனா பதினாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபத்தி ஒன்பது எக்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு நாற்பத்தி ஒன்பது டிவைடட் பை என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது அடி கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு எண்பத்தி ஒன்றுன்னா எக்ஸ் சீக்வல் டு என்ன இருக்கும்னு பார்த்துடலாமா அப்போ எக்ஸ் சீக்வல் டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் சீக்வல் டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை மூன்று எண்களின் சராசரி என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த எக்ஸில் இங்கே போட்டோம்னா மூணு எண் மூணு நம்பரும் தெரிஞ்சிருமா அப்போ போட்டுருங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க அப்போ மொதல் நம்பர் என்ன கிடைக்கும்னா ஒம்பது ஒம்பத்தி ரெண்டா பதினெட்டு சரி ப்ளஸ் அதுக்கடுத்து என்னென்னு
5 days are given as rupees 5000 rupees 6000 rupees 8000 rupees 1000 uh, and rupees 9000 what must save be on the sixth day so that average become rupees 8500 அதாவது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அஞ்சு நாளோட விற்பனை வந்து எவ்வளவு அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாங்க ஆறாவது நாளோட விற்பனை எனக்கு தெரியாது ரைட்டா ஆறு நாள் விற்பனையோட ஆறு நாளையும் சேர்த்து ஆறால வகுத்த வகுத்தா எனக்கு எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கிடைக்கலாம் ஆவரேஜ் கொடுத்துட்டாங்க ஆறு நாளோட ஆவரேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபான்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஆறாவது நாளோட விற்பனை மட்டும் எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க ரைட்டா அப்ப நான் போன சம்பளம் சொல்லியிருப்பேன் ஆறையும் கூட்டி என்ன ஆறையும் கூட்டி ஆறால வகுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு அஞ்சு வேலையும் தெரியும் ஆறாவது வேலை மட்டும் தெரியாது அப்ப நீங்க அப்படியே பண்ணிடுங்க வாங்க ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு வேலையோ கூட்டிடலாமா அப்போ ஆறு பதினொன்று பதினொன்று எட்டு பத்தொம்போது பத்தொம்போது ஏழும் இருபத்தி ஆறு இருபத்தாறு ஒம்பதும் முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ முப்பத்தி ஐயாயிரம் எக்ஸ் அப்படின்னு ஆயிடும் இது என்னன்னா அஞ்சு வேலை வரை கூட்டியாச்சு முப்பத்தி ஐயாயிரம் எக்ஸ் பிளஸ் முப்பத்தி ஐயாயிரம் அவ்வளோதான் முப்ப முப்பத்தி ஐயாயிரம் அஞ்சு வேலை கூட்டாச்சு ஆறாவது வேலை எனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது அப்போ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அப்போ ஆறு வேல்யூவையும் கூட்டி ஆறால வகுத்தா எனக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னு கிடைக்குது ரைட்டா இப்ப என்னன்னா எனக்கு எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆறாவது நாளோட விற்பனை என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்ப எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்பத்தி ஐயாயிரம் இன்ட்டு ஆறு போடுங்க எட்டாயிரத்தி ஐநூறு சாரி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு ஆறுன்னு போட்டோம்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஐயாயிரம் முப்பது ஜீரோ ஆறு எட்ட நாற்பத்தெட்டு மூணு ஐம்பத்தி ஓராயிரம் இந்த முப்பத்தி ஐயாயிரம் அங்கே போகும்போது என்ன ஆயிரம்னா மைனஸ் ஆயிரம் அப்போ முப்பத்தி ஐயாயிரம் ஓகேவா அப்போ ஐம்பத்தி ஓராயிரத்துலேருந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் போ முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் போச்சுன்னா எனக்கு பதினாறாயிரம் அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு பதினாறாயிரம் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ஆப்ஷன் எனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் சிம்பிளான விஷயம்தான் ஆறையும் கூட்டி ஆறால வகுத்தா எட்டாயிரத்தி ஐநூறு அதில் எனக்கு ஆறாவது மட்டும் தெரியாது அஞ்சை கூட்டிட்டா எனக்கு முப்பத்தி ஐயாயிரம் வந்துருச்சு ஒன்று மட்டும் தெரியாமல் இருக்கு ரைட் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான சம் நிறைய சம் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்கிறாங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க த ஆவரேஜ் ஆஃப் டூ டிஜிட் நம்பர்ஸ் தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு எத்தனைனா எத்தனை ஒரு நாலு நம்பர் இருக்கு நாலு நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஜிட் நம்பர் ஈரிழக்க எண் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த நாலு நம்பரையும் கூட்டி நாலால வகுத்தோம்னா எனக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குனா நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு கிடைக்குதா அப்போ அதில் இந்த எக்ஸ் மட்டும் தானே தெரியாமல் இருக்கும் அப்போ அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன வரும்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னா அதை இதில் போட்டு இந்த ரெண்டுத்துக்கான ஆவரேஜ்னா இந்த ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால வகுத்தோம்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ரைட்டா இதுதான் கான்செப்ட் அப்போ பார்க்கலாமா அப்போ அப்போ என்னால் நாளையும் கூட்டணும் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்ச ரெண்டையும் கூட்டிடுங்க முப்பத்தேழு ப்ளஸ் நாற்பத்தி அஞ்சு எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தேழு நாற்பத்தஞ்சு கூட்டிங்கன்னா எழுபத்தி நாலு முப்பத்தேழு முப்பத்தேழு எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி நாலு ஒரு எட்டு எண்பத்தி ரெண்டா ஆமாம் எண்பத்தி ரெண்டு ரைட்டா அப்போ எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஆர் எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் சரியா மாற்றி போட்டுறாதீங்க டிவைடட் பை என்ன இருந்திருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அப்படின்னு இருந்திருக்குமா டிவைடட் பை ஃபோர் நாளையும் கூட்டி நாலால் மூணு தான் இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க நான் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கூட்டி எண்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு போட்டேன் சரியா அப்போ என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு எட்டுன்னு தனியாக அங்கே டைப் ஆகிருக்கும் நாற்பத்தி எட்டு சரியா நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னென்னா பாருங்கள் இது அறுபத்தில் ஆரம்பிக்குது இது வந்து என்ன ஆறுல முடிஞ்சிருக்கு சரியா பதினாறாவது இருக்கலாம் இருபத்தி ஆறாவது இருக்கலாம் முப்பத்தி ஆறாவது இருக்கலாம் ஏதோ தொண்ணூத்தாறு குள்ள ஏதோ பதினாறு இருபத்தாறு முப்பத்தாறு நாற்பத்தாறு இதுக்குள்ள இருக்கு ரைட்டா இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ என்னன்னா இந்த நாளை கொண்டு போய் அங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா அப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே இங்கே இருக்கட்டும் நாளை கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டி நாங்கா முப்பத்தி ரெண்டு மூணு நாலு நாளாக பதினாறு மூணு பத்தொம்பது நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படின்னு ஆச்சு இந்த ப்ளஸ் எண்பத்தி ரெண்டு அங்கே போச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆயிடும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எண்பத்தி ரெண்டுன்னு ஆயிடும் அப்போ மைனஸ் எண்பத்தி ரெண்டு இங்கே என்ன
ஏ ஆறு கூட ரெண்டை கூட்டினா எட்டுன்னு வரும் ரைட்டா அப்போ ஆறு கூட நாலை கூட்டும் போது மட்டும்தான் அது என்ன ஆயிரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்னு வரும் அப்போ இங்கே நாலுன்னு வந்துச்சுன்னா அப்போ இது நாலுனா இதுவும் நாலு தானே எக்ஸ் எக்ஸ் அப்போ நாற்பத்தி ஆறையும் அறுபத்தி நாலையும் கூட்டி பாருங்கள் நூற்றி பத்து அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு நூற்றி பத்து அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ கணக்கில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கு சொல்லுவாங்க ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சொல்லிட்டாங்க சாரி எக்ஸ் சி கோல்ட் என்னன்னா நாலு தானே தப்பா போட்டுட்டேன் பாருங்க எக்ஸ் சி கோல்ட்டு நாலு அப்படின்னு போனச்சு இப்போ என்னன்னா கணக்கில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவனுக்கும் சராசரி என்னன்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்போ இதில் போட்டு இதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நாலு போட்டோம்னா என்ன இருக்கும் நாலு நாளாக பதினாறு பதினாறு மூணு பத்தொம்போது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ பத்தொம்போதுன்னு போட்டுருவீங்க ப்ளஸ் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் நாலு போட்டிங்கன்னா ஏழு நாளும் பதினொன்று அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ பதினொன்று இதோட ஆவரேஜ் கேட்குறாங்க அப்போ ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுக்கிறோம் அப்போ வகுத்தோம்னா பத் பத்தொம்பது பதினொன்று முப்பது ரெண்டு முப்பது பை ரெண்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பதினஞ்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சு அப்போ அதோட ஆவரேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆப்ஷன் பி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் வாங்க அஞ்சாவது சம் என்னென்னு பாருங்கள் ஒரு வகுப்பில் உள்ள தொண்ணூற்றி ரெண்டு மாணவ மாணவியரின் விகிதம் பன்னெண்டு இஸ்ட்டு பதினொன்று மாணவிகளின் சராசரி மதிப்பு மாணவர்களை விட முப்பத்தி மூணு ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதிகம் மொத்த மாணவர்களின் சராசரி எண்பது எனில் மாணவிகளின் சராசரி மதி சராசரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா இங்கே என்னென்னா மாணவ மொத்த மாணவர்கள்னா மொத்த ஸ்டூடெண்ட்டை சொல்கிறாங்க மாணவர் மட்டும் சொல்லலை மொத்த ஸ்டூடெண்ட் சரியா அதை கூட நீங்கள் மாணக்கர்கள் அப்படின்னு மாற்றிக்கோங்க மாணவ மாணவியர் எப்படினாலும் மாற்றிக்கங்க மாணவர்களையும் மாணவியரையும் சேர்த்து சராசரி தான் எனக்கு எண்பது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரைட்டா இப்போ வாங்க பா கணக்கில் பார்க்கலாம் சரி இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அதை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ஸ்டூடெண்ட் பன்னெண்டு ஜென்ஸ் பன்னெண்டு பாய்ஸ் இருந்தாங்கன்னா பதினோரு கேர்ள்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அதுவாக வரும் அப்போ என்னென்னா ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ ரேஷியோவை நான் மதிப்பாக மாற்றோம்னா பன்னெண்டு எக்ஸ் அது என்னென்னா ஒரு பதினோரு எக்ஸ் ஆக மொத்தம் எதுனா அப்போ பாய்ஸையும் கேர்ள்ஸையும் கூட்டினா எனக்கு எத்தனை பேர் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டினோம்னா பன்னெண்டு எக்ஸ் சரியா முதல்ல எழுதிக்கங்க குழம்பாதீங்க பன்னெண்டு எக்ஸ் இது என்னென்னா பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் சரியா பதிமூணு எக்ஸ் ரைட் மதிப்பாக மாற்றிட்டா ரேஷியோவை ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா எனக்கு எத்தனை பேர் கிடைக்கிறாங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் அப்போ எக்ஸ் சி கோல்ட் என்ன கிடைக்கும் இருபத்தி மூணு எக்ஸ் சி கோல்ட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்போ எக்ஸ் சிகோல்ட் என்னென்னா நாலு அப்படின்னு கிடச்சிருக்குமா அப்போ நாலு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா அப்போ கேர்ள்ஸ் பாய்ஸோட ரே பாய்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இப்போ பாய்ஸ் எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நாலு எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி பதினொன்று தானே சொல்லியிருக்காங்க இது பதினொன்று தானே சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பதினொன்று ரைட்டா அப்போ என்ன கேர்ள்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு பேர் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரைட்டா இப்போ முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ஆவரேஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பா கேர்ள்ஸோட ஆவரேஜ் கேர்ள்ஸோட ஆவரேஜ் சரியா கேர்ள்ஸோட ஆவரேஜ் பாய்ஸை விட தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கான பின்ன மதிப்பு என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ ரைட்டா அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் மூணு அப்படின்னா பாய்ஸோட ஆவரேஜ் மூணு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கேர்ள்ஸோட ஆவரேஜ் ஒன்றுன்னா இருக்கும் இல்லை அதிகம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதிகம்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய ஒன்றை கூட்டுங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் நாலு குறைவுன்னு சொன்னாங்கன்னா ஒன்றை கழிச்சுக்கோங்க ரைட்டா அப்போ பாய்ஸோட ஆவரேஜ் நான் மூணு எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சோம்னா கேர்ள்ஸோட ஆவரேஜ் என்ன இருக்குன்னா நாலு எக்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரைட்டா கேர்ள்ஸோட ஆவரேஜ் நாலு எக்ஸ் இந்த ஒன் பை த்ரீ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை கூட மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுறாங்க முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு மூணு தொண்ணூற்றி ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்று நூறு நூறு பை மூணு பெர்சன்டேஜ் இருக்கும் பெர்சன்டேஜுக்கும் போது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ நூறு பை முந்நூறு அப்படின்னு மாறிடும் ரைட்டா அப்போ நூறையும் முன்னேறி அடித்தா ஒன் பை த்ரீ முடிஞ்சு போச்சா அப்போ முடிஞ்சு போச்சு இது என்னென்னா ஆவரேஜ் பா
கவுண்டிங்கும் இந்த ஆவரேஜும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க அப்போ மொத்த ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சார் டோட்டல் ஆவரேஜ்னா டோட்டல் ஆவரேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ எனக்கு என்ன பாய்ஸோட கவுண்டிங்கும் பாய்ஸோட ஆவரேஜும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க என்ன கிடைக்கும் நாற்பத்தெட்டு இன்ட்டு மூணு எக்ஸ் எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் எட்டு மூணா இருபத்தி நாலு ரெண்டு நாமூணா பன்னெண்டு ரெண்டும் பதினாலு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் கேர்ள்ஸோட ஆவரேஜ் என்னென்ன கேர்ள்ஸோட க மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னா நாற்பத்தி நாலு இன்ட்டு நாலு எக்ஸ் வரைக்கும் என்ன கிடைக்கும் நாலு நாலா பதினாறு மிச்சம் ஒன்று நாலா பதினாறு ஒன்று நூற்றி எழுபத்தி ஆறு எக்ஸ் டிவைடட் பை எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு போடுங்க சரியா நார்மலாக பாருங்க ஆவரேஜ் கோட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் டிவைடட் பை எண்ணிக்கை அப்படி தானே போடுவோம் மொத்தம் டிவைடட் பை எண்ணிக்கை அப்படின்னு போடுவோம் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளோட ம மார்க் வந்து மூணு எக்ஸ் தான் ஒரு ஆளோட மார்க்கு மூணு எக்ஸு அப்போ நாற்பத்தெட்டு மா மாணவர்கள் மாண பாய்ஸ் இருக்கிறாங்க ஒரு ஆளுக்கு மூணு எக்ஸ்னா அப்போ நாற்பத்தெட்டு பேருக்கு மூ என்ன என்னென்னு பார்க்க மாதிரி ஸ்கோர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா அப்போ பார்க்கணும்னா மொத்தம் கிடச்சிருமா பாய்ஸோட டோட்டல் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு எக்ஸு கேர்ள்ஸோட டோட்டல் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி ஆறு எக்ஸு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ மொத்தம் டியூடன் பை எண்ணிக்கை எத்தனை பேர் இருக்காங்க நாற்பத்தெட்டு ப்ளஸ் நாற்பத்தி நாலு எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ இதுலேருந்து எனக்கு எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் சீக்வல் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது இன்ட்டு தொண்ணூத்தி ரெண்டு போயிடும் டிவைடட் பை நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஒரு ஆறு நூற்றி ஐம்பது ஆயிடும் நூற்றி ஐம்பது ஒரு நூற்றி எழுபது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இரநூத்தி ஐம்பது முந்நூற்றி இருபது ஆயிடும் ரைட்டா அப்போ ஓர் எண்பது எண்பது நாலு ஒரு நாள் நாலு இருபத்தி மூணு அப்போ எக்ஸ் சி கோல்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸோட ஆவரேஜ்னு கேட்குறாங்க கேர்ள்ஸோட ஆவரேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு இருபத்தி மூணுன்னு போட்டிங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் அப்போ தொண்ணூற்றி ரெண்டு தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ரைட் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் வாங்க ஆறாவது சம் என்னென்னு பாருங்கள் ஒரு தேர்வில் ஏபிசியின் சராசரி மதிப்பெண் எழுபத்தி எட்டு சரியா மூணையும் கூட்டி மூணால் வகுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி எட்டு அதே போல் இந்த சிடிஇயோட ஆவரேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு மூணையும் கூட்டி மூணால் வகுக்கும் போது ஐம்பத்தி ரெண்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இஐஎஃப்இன் சராசரி மதிப்பெண் நாற்பத்தி எட்டு ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்தா நாற்பத்தி எட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இ மற்றும் சியின் ச மதிப்பெண் அறுபது சராசரி சரியா சராசரி மதிப்பெண் என்ன அறுபது அப்போ அந்த ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்தா அறுபது ஏனில் ஏபிசிடிஇஎஃப்இன் சராசரி காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா அப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு நான் ஏபிசியோட மொத்த மதிப்பெண் எனக்கு வேணும் சரியா மொத்த மதிப்பெண் கேட்கணும் இது சராசரி மதிப்பெண் தான் எழுபத்தி எட்டு மூணு மூணு பேரோட மார்க்கிங் கூட்டினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சராசரி சராசரி எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஆவரேஜ் இன்ட்டு கவுண்டிங் போட்டிங்கன்னா டோட்டல் கிடச்சிடும் சரியா டோட்டல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆவரேஜ் நல்லா பாருங்கள் ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டிவைடட் பை கவுண்டிங் மொத்தம் டிவைடட் பை எண்ணிக்கைன்னு சொல்லுவோம்பா தமிழில் டோட்டல் டிவைடட் பை கவுண்டிங் அப்படின்னு போடுவோம் இப்போ எனக்கு என்ன எனக்கு டோட்டல் வேணும்னா ஆவரேஜை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடுவீங்களா அதே தான் அப்போ ஆவரேஜ் எனக்கு மூணு பேரோட ஆவரேஜ் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ டோட்டல் எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மூணு பேர் இருக்காங்க ஸோ மூணு டிவைடட் பை மூணுன்னு இருந்திருக்கும் அப்போ எனக்கு மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடச்சிடும் இதே கான்செப்ட் தான் எல்லாத்துக்குமே மல்டிப்ளை பண்ணப்போம் சரியா அப்போ வாங்க பண்ணலாம் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏபிசி இவோட டோட்டல் என்னென்னு பார்த்துடலாமா ஏபிசி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தெட்டு இருந்துச்சு ஆவரேஜ் அப்போ எழுபத்தெட்டு இன்ட்டு மூணு எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டி மூணா இருபத்தி நாலு ரெண்டு ஏழு மூணு ஏழு மூணா இருபத்தொன்று ரெண்டு இருபத்தி மூணு சரியா எட்டி மூ இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரைட் அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிடிஇயின் சராசரி எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ சிடிஇயோட மொத்தம் என்னென்னு பார்த்துடலாமா சி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் இயோட மொத்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு மூணு எ
ஆறு பேர் மதிப்பெண்ணையும் கூட்டி ஆறால் வகுத்தா ஆன்சர் என்னன்னு தான் கணக்கில் கேட்குறாங்க அப்போ மொதல் மூணு பேரோட மதிப்பெண் எனக்கு என்னன்னு தெரியுமா தெரியும் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு சரி அடுத்து யார் வேணும்னா டி வேணும் சரியா டி வேணும் டி வேணும்னா பாருங்க சிடிஇ மூணு பேர் டோட்டலையும் கூட்டினா எனக்கு நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஆனால் இங்கே பாருங்கள் சிஐ இ மட்டும் கூட்டினா எனக்கு நூற்றி இருபது நல்லா பார்த்துங்க சிடிஇ மூணு பேர் மார்க்கையும் கூட்டினா நூற்றி ஐம்பத்தாறு மார்க்கு அதில் சிஐ இ மட்டும் கூட்டினாலே நூற்றி இருபது வந்துடுதாம் அப்போ இடியோட மதிப்பெண் என்னவா இருக்கும் முப்பத்தி ஆறாக தானே இருக்கும் நூற்றி ஐம்பத்தாறுலேருந்து நூற்றி இருபதை கழிச்சிட்டிங்கன்னா எனக்கு என்ன இருக்கும் முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ ஏபிசி ப்ளஸ் டி சரியா முடிஞ்சு போச்சு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டி வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் இயும் எஃப் தான் தேவைப்படுது இயும் எஃப்யும் கூட்டினா எத்தனை கிடச்சிருச்சு தொண்ணூற்றி ஆறு ரைட்டா இப்போ மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஆறு பேர் ஆறு பேர் மார்க்கையும் கூட்டினா இவ்வளோ காலம் இருக்குது அப்போ அதை ஆறாவது டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ கூட்டிடலாமா வாங்க கூட்டிடுவோம் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாறு பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாலு என்ன எத்தனைனா பதினாறு முடிஞ்சு போச்சு பேலன்ஸ் ஒன்று மூணு மூணு ஆறு ஆறு ஒன்று ஏழு ஏழு ஒரு ஒன்பதும் ஏ பதினாறு சரியா மிச்சம் ஒன்று அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒன்று மூணு முந்நூற்றி அறுபத்தாறு டிவைடட் பை ஆறு ஆறு ஆறாக முப்பத்தி ஆறு ஓர் ஆறு ஆறு அப்போ ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசிடிஇஎஃப்போட ஆவரேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்று ஆப்ஷன் டி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்கலாமா வாங்க அடுத்து ஏழாம் சம் என்னென்னா மூன்று வருடங்களுக்கு பின்பு ஏபிசியின் ஏ ஏபிசியின் சராசரி வயது இருபத்தி ஒன்பது ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு பி மற்றும் சியின் சராசரி வயது இருபத்தி மூன்று எனில் ஏயின் தற்போதைய வயது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க நல்லா கேட்டீங்க சராசரி வயது அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூணு பேர் வயசையும் கூட்டி மூணால் வகுத்திருந்தா இருபத்தி ஒன்பதாம் சரியா அப்போ எல் மூ அப்போ இப்போ அப்போ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஒன்பதுனா இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் மூ ஒரு ஒரு வயசு மூணு மூணு வயசு கூடி இருக்குமா அப்போ என்ன ஆகும்னா ஆவரேஜ்லேயும் மூணு கூடிடும் ரைட்டா அதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணு வ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சராசரி வயது வந்து எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது அப்போ மூணு வருஷம் கழித்து பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக மூணு கூடிச்சுன்னா ஆவரேஜ்லேயும் ஏ மூணு தான் கூடும் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் ரைட்டா அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவங்களோட ஆவரேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்போதைய சராசரி சரியா தற்போதைய சராசரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்போதைய சராசரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி சரியா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தொம்போதுன்னா இப்போ எல்லாருக்குமே மூணு மூணு வயசு கூடியிருக்கும் அப்போனா இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு ரைட்டா முப்பத்தி ரெண்டு இது சராசரி ரைட்டா அப்போ எனக்கு என்னென்னா டோட்டல் வேணும் டோட்டல் வேணும்னா டோட்டல் பார்த்துடலாமா என்னென்னா மூணு பேரையும் கூட்டி மூணால் வகுத்து தான் எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டாம் சரியா மூணு பேரையும் கூட்டி மூணால் வகுக்க போய் முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ எனக்கு டோட்டல் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வகுத்துலாமா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி தான் எனக்கு வேணும் இப்போ இப்போ இவங்க மூணு பேர் வயசையும் கூட்டினா அப்போ மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ இவங்க மூணு பேர் வயசையும் கூட்டினா தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பி மற்றும் சி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆவரேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சொல்லியிருப்பாங்கள இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ப்ளஸ் சி ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்துருப்பாங்க ரைட்டா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு இருபத்தி மூணு அப்போ இப்போ எல்லாருக்குமே பிக்கும் சிக்கும் அஞ்சு அஞ்சு வயசு கூடியிருக்கு அப்போ ஆவரேஜ்லேயே அஞ்சு கூடியிருக்கும் அப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு ரைட்டா அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பி ப்ளஸ் சியோட ஆவரேஜ் என்னென்னா இருபத்தி எட்டு அப்படின்னா பிஐயும் சியும் கூட்டி ரெண்டாவது வகுத்தா இருபத்தி எட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ பி ப்ளஸ் சி எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஐம்பத்தி ஆறு ரைட்டா இப்போ எனக்கு என்னென்னா ஏவோட வயசு வேணும் பிஐயும் சியும் மூணு பேர் வயசையும் கூட்டினா தொண்ணூற்றி ஆறு அதில் ரெண்டு பேர் வயசு மட்டும் ஐம்பத்தி ஆறுனா அப்போ ஒருத்தர் வயசு என்னவா இருக்கும் நான் இதுலேருந்து இதை கிடைச்சோம்னா என்ன கிடச்சிருக்கும் நாற்பது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ரைட்டா அப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் எட்டாவது சம் பாருங்க பதினெட்டு எண்களின் சராசரி அறுபத்தி அஞ்சு முதல் பத்து எண்களின் சராசரி எழுபத்தி ரெண்டு மற்றும் கடைசி ஒன்பது எண்களின் சராசரி ஐம்பத்தி எட்டு பத்தாவது எண் விளக்கப்பட்டால் மீதமுள்ள எண்களின்
என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆவரேஜ் என்னங்கிறதை எழுதிக்கோங்க அறுபத்தி அஞ்சு ரைட்டு நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் பத்து நம்பர்களின் சராசரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ இதில் இருந்து இது கூடுதான்னு பாருங்கள் எவ்வளோ கூடி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் செவன் கூடி இருக்கு சரியா இதில் இருந்து அது ப்ளஸ் செவன் கூடி இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் ஏழு இங்கே எத்தனை நம்பர் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து நம்பர் அப்போ ஏழு இன்ட்டு பத்துன்னு போட்டுருங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் எழுபது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து கடைசி ஒன்பது எண்களின் சராசரி ஐம்பத்தி எட்டுன்னு தெரியும் ரைட்டா அப்போ இங்கே இருந்து என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு குறைஞ்சிருக்கு அப்போ நீங்கள் மைனஸில் எழுதணும் சரியா அப்போ என்னென்னா மைனஸ் செவன் குறைஞ்சிருக்கு அப்போ மைனஸ் செவன் இன்ட்டு நைன் என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகே அப்போ என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி என்ன கிடைக்கும்னா எழுபதுலேருந்து அறுபத்தி மூணு போனால் ஏழு அறுபத்தஞ்சி ப்ளஸ் ஏழு எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ பத்தாவது நம்பரோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரைட் இப்போ க அடுத்து என்ன சார் செய்யணும் பார்க்கணும்னா பத்தாவது நம்பர் நீக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நீக்கப்பட்டுட்டா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் பதினெட்டு நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஆனால் பத்தாவது நம்பர் என்ன இருக்குது செவன்ட்டி டூன்னு இருக்குது அப்போ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இது எவ்வளோ கூடி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கூடி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சா அப்போ என்னென்னா அந்த ஏழை மட்டும் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இப்போ இந்த நம்பரை நீக்கிட்டோம் அப்போ பதினெட்டு நம்பர் இருந்துச்சு அதில் ஒரு நம்பரை நீக்கிட்டோம்னா நமக்கு பேலன்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு நம்பர் அப்போ ஏழு டிவைடட் பை பதினேழுன்னு கிடைக்குமா அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டலாம் வாங்க போ போடலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஏழையும் பதினேழையும் வகுத்துருங்க என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழையும் பதினேழையும் வகுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பதினேழா சாரி ஜீரோ புள்ளி நாலு அப்படின்னு வந்து ஒரு தோராயமாக தான் கிடைக்கும் சரியா தோராயமாக ஜீரோ புள்ளி நாலு அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு ரைட்டா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இது ஆன்சர் ப்ளஸில் வந்தால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் மைனஸில் வந்துச்சுன்னா கூட்டிக்கங்க சரியா எதில் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆவரேஜ் கொடுத்துருந்தாங்களா டோட்டல் ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆன்சர் ப்ளஸில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மைனஸ் பண்ணுங்கள் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ என்ன கிடைக்கும்னா அறுபத்தஞ்சிலேருந்து பாயிண்ட் ஃபோர் போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும்னா அறுபத்தி நாலு புள்ளி சரியா அறுபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு அப்படின்னு கிடைக்கும் இது பாயிண்ட் ஃபோர்னு கிடையாது ஒரு எக்ஸாக்டாக போயிட்டுருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும்தான் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா வாங்க ஐம்பத்தஞ்சு கிலோகிராம் எடை கொண்ட ஒரு நபருக்கு பதிலாக புதிய நபரை மாற்றும் போது ஆறு நபர்களின் சராசரி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிலோகிராம் அதிகமாகிறது எனிய எனில் புதிய நபர்களின் எடையை காண்க அப்படின்னு சொல்லி அருமையாக கேட்டிருக்கிறாங்க ரொம்பவே எளிமையாக செஞ்சிடலாம் என்ன சார் செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பூ ஒரு புதிய நபரை மாற்றுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கணக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்போ ஆவரேஜும் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை கிலோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எத்தனை கிலோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சதை போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ ப்ளஸ் போடுங்க ரைட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ப்ளஸ் போடுங்க ரெண்டரை கிலோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது எத்தனை பேருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பேருக்கு சரியா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரெண்டு ரெண்டரை ரெண்டரை கிலோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ என்னென்னா ஆறு இன்ட்டு ரெண்டரை எனக்கு போட்டிருந்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இன்ட்டு ரெண்டரை போட்டிங்கன்னா என்ன கிடச்சிருக்கோம் ஆ ரெண்டரை அஞ்சு பை ரெண்டு எழுதிருப்பீங்களா அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா ஐ பதினஞ்சு கிலோ இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கூடி இருக்குது அப்போ என்னென்னா ப்ளஸ் பதினஞ்சு அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எழுபது சரியா நான் இந்த மாதிரி ஒரு நபருக்கு பதிலாக இன்னொரு நபரை மா கொண்டு வராங்க இதனால் ஆவரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லைனா ஆவரேஜ் டிகிரிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற சம் வந்துச்சுன்னா இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பழைய ஆவரேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி சரி எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஆறு பேர் இருக்காங்க ஆறு பேர் இருக்காங்க ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டரை கிலோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ ஆறு ஆறு பேருக்கு
நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பரில் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் ஃபைன் அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி ரெண்டாள வகுத்தா நல்லா கேட்டுங்க இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி எனக்கு ரெண்டாள வகுத்தா ஆன்சர் என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எத்தனை செவன்டி த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி ரெண்டாள வகுத்தோம்னா எனக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இதை டேரெக்டாக கூட்டிக்கலாமா ரெண்டுத்தும் காமனாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது ஸோ பா கீழே போட்டுக்கலாம் சரியா அப்போ நாற்பது முப்பது முப்பத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கும் அது கீழே என்ன இருக்கும் டூ இருக்கும் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட்னு நினைக்கலாமா டேரெக்டாக அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் சீக்வல் டு செவன்டி த்ரீ அப்படின்னு வச்சு சாரி சா செவன்டி த்ரீன்ட்டு இருந்திருக்கும் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன்டி த்ரீ இந்த செவன்டி த்ரீ அடிச்சிடும் அப்போ எக்ஸ் சீக்வல் டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ தான் கணக்கில் ரொம்பவே ட்விஸ்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் அடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ண போயிடுவாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆவரேஜ் ஆஃப் இந்த வார்த்தையை பார்க்கவே மாட்டாங்க இந்த வார்த்தையை பார்க்கவே மாட்டாங்க ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப்னா அப்போ டூ ஹண்ட்ரட்ல ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபோர்த் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அடி கொடுத்து ஆன்சரை தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க வரலையும் விட்டுட்டு வந்துருவாங்க என்னன்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல ஒன் ஃபிஃப்த்க்கு என் ஒரு ஆன்சர் வரும் அதே டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் ஃபோர்த்துக்கு ஒரு ஆன் ஒன் ஃபோர்த்துக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி ரெண்டாவது வகுத்தா என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வியாக கேட்குறாங்க அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா அப்போ டூ ஹண்ட்ரட்ல ஒன் ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட்ல ஒன் ஃபிஃப்த் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்த் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்த் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் நாற்பது ரைட்டா நெக்ஸ்ட் என்ன டூ ஹண்ட்ரட்ல ஒன் ஃபோர்த்து சாரி ஒன் ஃபோர்த் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது அப்படின்னு இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி இந்த ரெண்டு நம்பருக்கான ஆவரேஜ் என்ன கேட்குறாங்க அப்போ ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாவது வகுத்துருப்பீங்களா அப்போ ஐம்பது நாற்பது தொண்ணூறு டிவைட் பை ரெண்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு போட்டுருவீங்க ரைட்டா அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ரைட் இன்னைக்கு பத்து சம் பார்த்துருக்குறோம் பத்து சம்மே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் இருக்கும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்சில் கேட்கப்பட்ட ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் தான் அதனால் கரெக்டாக செஞ்சு பாருங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் இருந்தீங்கனாலே நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து நீங்கள் தவிர்க்கலாம் ரைட் மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் டேப் சென்டருக்கு சப்ஸ்கிர